നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഒരു ദിവസവും ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു ധാരണയുടെ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് താണു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റും കൂടി ഇതിനെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മുടെ സാധാരണയായി മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നൂറ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കുകളോ നൂറ് ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാങ്ങുന്നത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് സാധാരണ അതിനെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിയാം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് വേറൊരു മാർക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അവിടെ അസെറ്റ്സ് അല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് വർഷമോ അറുപത് വർഷമോ നൂറ് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് സ്റ്റോക്സുകൾ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എടുത്തു നിങ്ങളത് വെച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് വെക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലിമിറ്റ് അതിനൊരു കാലാവധി ഇല്ല എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അണ്ടർലൈൻഡ് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കരാറുകളാണ് ആ കരാറിനൊരു ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഉണ്ടാകും സാധാരണയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പാണ് കാശ് വാങ്ങിയാലും കാശ് കൊടുത്താലൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും ഇന്ന ഡേറ്റ് തീയതിക്ക് തന്നു കൊള്ളാം ഇന്ന തീയതി അപ്പോൾ ആ കരാർ തീയതി ഉണ്ടാവും ആ തീയതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കും അതാണ് അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരാറുകൾ വാങ്ങുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഈ കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം അതാണ് ഒന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റും ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റും ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് അതിന് ശേഷം നോക്കാം കാരണം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആപ്പ് അറിവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും ഇൻഡെക്സുകൾക്കും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനറ ബാങ്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് കനറ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഘടിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറും വാങ്ങാം രണ്ട് സാധനം മൂന്ന് സാധനം അവൈലബിളാണ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വാങ്ങാം ഓപ്ഷൻസ് വാങ്ങാം സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ അന്നന്ന് ദിവസത്തെ ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ദിവസത്തിനുള്ള പൈസ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലാഭവും നഷ്ടമോ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഒന്നായാലും വാങ്ങാം ഒറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി പോലും വാങ്ങാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ക്യാഷിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് ഒരു ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ട്
രണ്ട് രൂപ സ്റ്റോക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അത് ആയിരത്തി മൂവായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണോ ബണ്ടിൽ എത്രയാണോ ആ ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് താഴോട്ട് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഒരു രൂപ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു രൂപയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയല്ല നഷ്ടമാകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളായിരിക്കും വൈകുന്നേരത്തെ കവർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിളാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള കോൺട്രാക്ട്സുകൾ അവൈലബിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ജൂണിലെ ഒരു കോൺട്രാക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ജൂലൈയിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആഗസ്റ്റിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്തിരി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പണി എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങുന്നത് കാരണം ഒരു തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അതൊരു ലോട്ടറി എടുത്ത പോലെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ജൂണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ മാസത്തെയും അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഓർമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ആണ് ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ മാത്രമേ ആ മാസത്തെ ഓപ്ഷന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് സീറോ ആയി പോകും ലോട്ടറി എടുത്ത പോലെയാണ് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചാൽ പോലെ നമ്മളെന്തിനും ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഇത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള പണി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാര്യമുണ്ട് ശരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല അതൊരു ഹെഡ്ജിങ് ഉപകരണമാണ് ഹെഡ്ജിങ് ടൂളാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെറി ഹെഡ്ജിങ് ടൂൾ ആണ് ഹെഡ്ജിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങുകയാണ് ആയിരം കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായി തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ക്യാഷിൽ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നു ഓർമ്മിക്കുക ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി നൂറ് കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങി ആയിരം കനറ ബാങ്ക് വാങ്ങി അഞ്ചോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരികയാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യണം അതിനെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്തിടാം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നു ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ പൈസയും താഴോട്ട് വരും സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ഒരു രൂപ താഴുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുന്നു അതേസമയം ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രൂപ സ്റ്റോക്ക് ഒരു രൂപ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വാങ്ങുകയാണ് സോറി സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റി കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങി അതിൽ ഒരു രൂപ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട് ഇതേപോലെ താഴോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഹെഡ്ജിങ് ടൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ സാധനങ്ങൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിടാം സെല്ല് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സ പൈസയൊക്കെ അതിന് വിറ്റു നിങ്ങളുടെ
ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ മാസത്തെ ആ ആ മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഒരിക്കലും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസത്തിനിടക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സ്റ്റോക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറും താഴും ഈ മാസത്തിനിടക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ പൈസയും മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് അവിടെ ഉണ്ട് റിസ്ക്കും അത്ര തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഞാനിപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോട്ട് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അത് സോറി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രൂപയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ വ്യതിയാനമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് അഞ്ച് രൂപ കയറുന്നു പത്ത് രൂപ കയറുന്നു ആ പത്ത് രൂപ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഫ്യൂച്ചറിലും അഞ്ചോ ആറോ രൂപ കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ രാവിലെ ഫ്യൂച്ചർ എടുത്തവൻ അഞ്ചാറ് രൂപ മാർക്കറ്റ് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കയറുമ്പോൾ അഞ്ചാറ് രൂപയുടെ ഫ്യൂച്ചറും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ അവൻ്റെ ലാഭം ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോക്കും ഫ്യൂച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർജിൻ നമുക്ക് അത്രയും മാർജിൻ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങാൻ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ആയിരം ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർജിൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് ഫ്യൂച്ചറാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും മാർജിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർജിൻ അതാത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുക അത്ര മാത്രം ചിലപ്പം ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയോ അമ്പതിനായിരം രൂപയോ നിങ്ങൾ മാർജിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് അവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ് ആരംഭിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനല്ല ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ നഷ്ടസാധ്യതകളും ലാഭസാധ്യതകളും അനന്തമാണ് അത് നഷ്ടം കുറേ കൂടുതൽ കിട്ടാനും സോറി നഷ്ടം വളരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ലാഭം ഒരുപാട് എടുക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ് വളരെ പ്രോഫിറ്റബിളാണ് നോക്കിയും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും പക്ഷേ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കൊന്നും ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിനെ അറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ബുക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോ ബുക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ചില ലെവലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്റ്റോക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോക്കും വാങ്ങി നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ആ സ്റ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അനാലിസിസ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് പത്ത് രൂപ കയറാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ എങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉറപ്പാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ലെവലങ്ങും വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങി വെക്കുക മൂന്ന് നാല് രൂപയുടെ മാറ്റം സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ലോട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള
അപ്പോൾ ചെറിയ മാർജിനിൽ വലിയ പ്രോഫിറ്റ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ റിവൈസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലേക്കും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമാൻഡ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് താ